என்எல்சி அனல் மின் நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்தாக அதிகரித்திருக்கிறது இரண்டாவது சுரங்கத்தில் பாய்லர் வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது அதில் முன்பு ஒருவர் உயிரிழந்ததாகவும் ஆறு பேர் காயமடைந்ததாகவும் படுகாயமடைந்திருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் அந்த உயிரிழப்பின் எண்ணிக்கை ஒன்றிலிருந்து ஐந்தாக அதிகரித்திருக்கிறது இது குறித்த விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் பிரேம் நம்முடன் அணுகிறார் பிரேம் தற்போதைய நிலவரம் என்னங்க விஷ்ணு என் நெய்வேலி என்எல்சி அனல் நிலையத்தில் இரண்டாவது அனல் நிலையத்தில் தற்போது இன்று காலை திடீரென பாய்லர் வெடித்து தீ விபத்தானது ஏற்பட்டது இந்த பாய்லர் வெடித்ததில் சுமார் அந்த அனல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கி தவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து என்எல்சி தீயணைப்பு துறை வாகனங்கள் மூன்று வாகனங்கள் வரவேற்கப்பட்டு தீயினை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த நிலையில் காலை பதினேழு பேர் மீட்கப்பட்டு என்எல்சி பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர் இதனிலே சம்பவ வீட்டிலேயே வந்து பத்மநாபன் என்பவர் உயிரிழந்தார் காலை அன்பு செய்தியாக நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் தற்போது ஐந்து பேர் வந்து திருச்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கு கவலைக்கிடமாக கொண்டு செல்லும் வழியில் தற்போது ஐந்து பேர் என்பது உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இதனால் உயிரிழப்பு என்பது ஐந்தாக உயர்ந்திருக்கிறது இந்த நிலையில் என்எல்சி பொது என்எல்சி பொது மருத்துவமனையில் பதினேழு பேர் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்ட நிலையில் ஐந்து பேர் தீவிரமாக கவலைக்கிடத்தில் இருந்த நிலையில் அவர்கள் தற்போது உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்எல்சியில் இரண்டாவது அனுமதி நிலையத்தில் பாய்லர் எடுத்து தீ விபத்தில் தற்போது ஐந்தாக ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஏற்கனவே என்எல்சி அனுமதி நிலையத்தில் இரண்டாவது அனுமதி நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்த விபத்தில் ஏற்கனவே கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஏழாம் தேதி ஏற்பட்ட விபத்தில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார் தற்போது இதே அனுமதிகளுக்கு மீண்டும் விபத்து என்பது ஏற்பட்ட ஐந்து பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் என்பது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இதனால் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள ஒப்பந்த தொழிலாளர் மற்றும் நிரந்தர தொழிலாளர்கள் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் உறவினர்கள் அச்சமடைந்த அந்த அனல் மெடிசிகளும் குவிந்து வண்ணம் உள்ளனர் தொடர்ச்சியாக என்எல்சி பொது மருத்துவ என்எல்சி நிறுவனத்தில் அனல் நிலையங்கள் ஒன்று அனல்நிலை இரண்டு மற்றும் விரிவாக்கங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் அனைத்துமே வந்து பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை தான் நிலவி வருகிறது பாய்லர்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கக்கூடாது என மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்த நிலையில் தற்போது இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பழுதடைக்கக்கூடிய பாய்லர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற நிலையில் தற்போது அது கொதிகலன் என்பது அதிக அளவில் இன்று காலை கொதிகலன் அளவு என்பது அளவு கடிதமாக தீப்பற்றி இருந்தால் தற்போது விபத்தானது ஏற்பட்டிருக்கிறது தற்போது என்எல்சி நிர்வாகம் சார்பில் ஐந்து அனைவரையும் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அனுப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் தற்போது அந்த பகுதியில் ஊழியர்களாக பணியாற்றக்கூடிய நிலையில் அவர்களுக்கு எந்தவித பாதுகாப்பும் இல்லை என தற்போது தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் கூறி வருகின்றனர் என்எல்சி நிர்வாகத்தை பொறுத்தளவில் தற்போது தீயணைப்பு வாகனங்கள் கொண்டு வந்து அந்த பகுதி முழுமையாக அனைத்து ஊழியர்களும் மீட்கப்பட்டு தற்போது என்எல்சி பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை பதினேழு பேர் என்எல்சி பொது மருத்துவமனையில் தீக்காயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் திருச்சிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட ஐந்து பேர் என்பது தற்போது உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் விஷ்ணு நன்றி பிரேம் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு தற்போது சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் அருள் நம்முடன் நம் இந்த இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு அருள் இணைப்பில் வந்தமைக்கு நன்றி தற்போது இங்கே நெய்வேலியில் அந்த அனல் மின் நிலையத்தில் பாய்லர் வெடித்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இது ஏற்கனவே தொடர்ந்து நடைபெற்று வரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது இது மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடப்பதற்கு காரணம் என்ன நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க வணக்கம் பொதுவாக இந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய அளவில் நம்ம மின்சாரத்தை சார்ந்திருக்கிற நிலைன்றது வந்து அதிகமாக இருக்கு ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஒரு பாய்லர் இன்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லி ஒரு அதிகாரி இருப்பாங்க இவங்க வந்து பீரியாடிக்கெல்லாம் போய் இந்த மாதிரி பாய்லர்ஸை வந்து குறைஞ்சது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ஆய்வு செய்யணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அடிப்படையில இவங்க வந்து கடலூர்ல பொதுவா ஏற்கனவே நிறைய தொழிற்சாலைகள் இருக்கு கடலூர் மாவட்டத்துலன்னு சொல்லிட்டு கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து கடந்த இரண்டு மூன்று ஆட்சியர்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்சியர் வந்து ஒரு சிறப்பு சிறப்பு உத்தரவு கொடுத்தாங்க இந்த பாய்லர் விபத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா வந்து பாய்லரை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப அவங்க சொன்னாங்க இல்ல வருடத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்க ஆய்வு செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல நீங்க கூடுதலா இந்த இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இங்க கடலூர் மாவட்டத்துல நிறைய இடங்கள் இந்த சம்பவம் நடக்கிறதுனால கூடுதலா நீங்க ஆய்வு செய்யுங்க எனக்கு அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க தொடர்ந்து எனக்கு பண்றதே கிடையாது அப்படின்றதையும் அவங்க கவனத்துக்கு தெரிவிச்சாங்க அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க இல்ல நான் இனி பண்றேன்னு சொன்னாங்க இதுல என்ன புரிதல் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பாய்லர்ஸ் வந்து முறையா வந்து இந்த பாய்லர் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து ஆய்வு செய்யறாங்களா அது அது பாதுகாப்பு முறைகளுக்கு உட்பட்டு கரெக்டா இருக்கா அதுக்கான பாதுகாப்பு அம்சங்கள்ல வந்து நடை கடைபிடிக்கப்பட
அந்த அந்த இடத்துல பயன்படுத்தினவங்க வந்து ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் தானா இல்லை அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸா அந்த அந்த பாய்லரை கையாளக்கூடிய அளவுல அனுபவம் பெற்ற அல்லது பயிற்சி பெற்ற அந்த தொழிலாளர்களா அல்லது பயிற்சி இல்லாத தொழிலாளர்களா இந்த மாதிரி அம்சங்கள்லாம் இதுல பார்க்கப்பட வேண்டியது இருக்கு பொதுவா நம்ம வைக்கிற வேண்டுகோள் என்னன்னாக்கா இந்த மாதிரி விபத்துக்களை தவிர்க்கிறதுக்கு வந்து முறையா ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் பயன்படுத்தணும்ன்றது ஒரு விஷயமும் ரெண்டாவது அந்த அந்த தொழிலாளர்களுக்கு முறையான அவ்வப்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா அவங்க மன ரீதியா எப்படி இருக்கிறாங்க உடல் ரீதியா எப்படி இருக்கிறாங்கன்ற விஷயங்களை ஒரு அடிக்கடி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுகளுக்கு உள்ள வந்து அதாவது அவங்களுக்கு டெஸ்டிங் மாதிரி பணியிட சூழலும் அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்திலையும் வந்து அந்த நிர்வாகம் வந்து கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்ற விஷயமும் இதுல பார்க்கப்பட வேண்டியதா இருக்கு அஹ் உயிரிழந்தவங்களுக்கு வந்து முறையா உயிரிழந்தவங்க அதுல அதனால பாதிக்கப்பட்டு இழப்பு ஏற்பட்டவங்களை வந்து முறையா வந்து எதனால இந்த உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதுன்னு முறையான ஒரு ஆய்வு வந்து செய்யப்படணும் அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் இனி வருங்காலங்களில் இந்த மாதிரி விபத்துகள் வராம இருக்கிறதுக்கு நடக்காம இருக்கிறதுக்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்றதான் எங்களுடைய வேண்டுகோளா இருக்கு எங்களுடைய எல்லாருடைய ஆசையாகவும் இருக்கும் விருப்பமாகவும் இருக்கும் அது நன்றி அருள் உங்களுடைய கருத்துக்களை இங்கு நேரலையில் வந்து பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக இவரை தொடர்ந்து தற்போது பூ உலகின் நண்பர்கள் சுந்தர்ராஜன் அவர்கள் நம்முடன் இங்கே இணைகிறார் வணக்கம் சார் மீண்டும் ஒரு விபத்து மீண்டும் ஒரு பாய்லர் வெடிப்பு மீண்டும் உயிரிழப்புகள் இது மாதிரி தொடர்ந்து ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது இதை தடுப்பதற்கு என்னதான் வழி இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது பொதுவாக நம்ம ஊரில் வந்து பாதுகாப்புங்கிறது ஒரு கலாச்சாரமாக இருக்கணும் ஒரு கல்ச்சர் அது சேஃப்டிங்கிற ஒரு கல்ச்சர் அந்த பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கு அதுவும் குறிப்பாக நெய்வேலி இந்த அனல் நிலையங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது காலங்களுக்கு முன்னாள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்ப வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக தொடர்ச்சியாக அரசு வந்து அந்த நிர்வாகமும் தொடர்ச்சியாக இந்த சேஃப்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அல்லது பழைய உதிரி பாகங்களை மாற்றுவதற்கு ப்ரோட்டோகால்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் அறுபதுகள் இந்த சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வேற இப்ப இருக்க சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வேற இதுல பல அனல் நிலையங்களை வந்து அரசு மூட சொல்லி அரசுக்கு வந்து பல நிபுணர்கள் வந்து பரிந்துரை பண்ணிக்காங்க ஆனால் இது எதையுமே கேட்காம நாங்கள் எங்கள் இஷ்டத்திற்கு தாண்டோடித்தனமாக செய்வோம் என்று சொல்வது வந்து நிச்சயமா சரியான விஷயம் கிடையாது மே மாதத்தில் மே மாசத்தில் ஒரு விபத்து இருந்துச்சு அப்பவே நாங்க வந்து குறிப்பிட்டு சொன்னோம் தொடர்ச்சியாக நெய்வேலியில அதுவும் குறிப்பாக ரெண்டாவது யூனிட்ல பாயர் பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்குது பாய்லர் பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ச்சியாக நெய்வேலி இருந்துட்டு இருக்குது இதை பத்தி நீங்க வந்து மறு ஆய்வு செஞ்சு சேஃப்டி சேஃப்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் என்னன்னு சொல்லி தொடர்ச்சியா செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த ஒரு அந்த ஒரு சேஃப்டிங்கிற ஒரு கல்ச்சரே நம்ம வந்து இல்லாம போயிருச்சு அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கல் ஒரு கல்ச்சரல் இது அது அது ஒரு கலாச்சாரம் சார்ந்த விஷயம் அது அப்படி அப்படி அது எல்லாத்த பத்தி ஒரு அலட்சியமான ஒரு ஒரு மனப்பான்மை வந்தா பாத்துக்கலாம் வந்த பிறகு பாத்துக்கலாம் ஒரு அலட்சியமான மனப்பான்மை தான் அதுக்கு இதை போன்ற விபத்துகளுக்கு முக்கியமான காரணமாக நாங்க பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு இதனா கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேர் உள்ள வந்து சிக்கி இருந்துருக்காங்க அதுல வந்து பதினேழு பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளார்கள் இதுவரைக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக ஐவர் உயிரிழந்திருப்பதாக சொல்றாங்க ஆனால் எங்களுக்கு பெரிய அச்சமே வந்து இதுல எவ்வளவு பேர் வெளியே வந்திருக்காங்க எவ்வளவு பேர் மீட்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஒரு விஷயத்தையா நம்ம வந்து ஒரு பாடமா எடுத்துக்கோமா அப்படிங்கிறதான் எங்களுக்கு எங்களுள்ள எங்களிடம் வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையா நாங்க சொல்றோம் நன்றி திரு சுந்தர்ராஜன் உங்களுடைய கருத்துக்களை நேரலையில் வந்து பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக இவரை தொடர்ந்து சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் நித்யானந்த் ஜெயராமன் அவர்கள் நம்முடன் இங்கு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு நித்யானந்த் ஜெயராமன் தற்போது மீண்டும் அங்க நெய்வேலியில பாய்லர் விபத்து ஏற்பட்டு ஐந்து பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் இந்த பாய்லர் வெடிப்பு விபத்து அப்படிங்கறத தடுக்கவே முடியாதா ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல ஒரு பாய்லரை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு மத்திய அரசே சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலையில அது ஏன் இந்த விபத்து அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த அடிப்படையா நம்ம வந்து உயிர்கள் மேல மனித உயிர் மற்ற உயிர்கள் மேல வச்சிருக்கிற மதிப்பு ரொம்ப குறைவான ஒரு மதிப்பு வச்சிருக்கிறதுனால இரும் போனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து இந்த இந்த பாய்லரை இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஓட்டுவோம் இன்னொரு இருபது வருஷம் ஓட்டுவோம் சாதாரணமா ஒரு ஒரு இப்ப பவர் பிளான்ட்ல இருக்கிற பாய்லர் ஒரு பவர் ஒரு பவர் பிளான்ட் ப்ராஜெக்டோட ஆயுளே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது ஆனா அதை வந்து கரண்டு எடுத்து ஐம்பது நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகள்னு பண்ணும்போது இந்த முப்பது ஆண்டுகள்லயே வந்து போதுமான பாதுகாப்பு இல்லை அந்த அங்க செய்யக்கூடிய பணி செய்யக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு போதுமான பாதுகாப்பு கிடையாது அந்த எந்திரங்களுக்கு எடுக்க வேண்டிய பராமரிப்பும் பாதுகாப்பும் ஒரு தரக்குறைவா இருக்கிறதுனால பாதிப்புகள் ஏற்
நம்ம வந்து ஒரு வர்க்க ரீதியா மக்களை வந்து பிரிச்சு வச்சு ஒரு சில வர்க்கங்களுக்கு அதிகமான பாதுகாப்பும் மற்ற வர்க்கங்களுக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதை நம்ம வந்து அடிப்படையா நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும் இங்க இந்த தொழிற்சாலை மட்டும் இல்ல பல பல இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள்ல இந்த மாதிரி ஒரு தரக்குறைவான ஒரு தரக்குறைவான ஒரு ஒரு செயல் தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது கடலூர் மாவட்டத்திலே வந்து இருக்கக்கூடிய சிப்காட்ல ஏகப்பட்ட விபத்துகள் நடக்குது மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் இந்த ஃபேக்டரிஸ் இன்ஸ்பெக்டரேட் இவங்க எல்லாம் வேலை செய்யறாங்களா அவங்க அவங்க வாங்குற சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யறாங்களா இல்லையன்றது ஒரு ஒரு பெரிய கேள்வி நிற்குது நன்றி திரு நித்யானந்த் ஜெயராமன் உங்களுடைய கருத்துக்களை நேரலையில் வந்து பகிர்ந்து கொண்டதற்காக தொடர்ந்து